హోప్ యూ గెస్ ఎట్ డూయింగ్ గుడ్ అందరికీ నమస్కారం అండి నా పాత వీడియోలో నేను చెప్పినట్టు ఈ వీడియోలో నా ఫ్లైట్ జర్నీ ఎలా జరిగింది సో ఇమిగ్రేషన్ ఎస్పెషల్లీ నేను ఇండియా నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు ఇమిగ్రేషన్లో ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాకు నేను నా చెక్ ఇన్ బ్యాగేజ్ ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళు నాకు చెప్పిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి అంటే ఏమేమి అలౌ చేస్తారు ఏమేమి అలౌ చేయరు ఈ డిస్కషన్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో చేద్దామండి ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నానండి నాకు ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయింది చెక్ ఇన్ కూడా అయిపోయింది నేను ఇంకా నా ఫ్లైట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఇట్ ఇస్ ఎట్ ఇంకొక టూ అవర్స్లో నాకు ఫ్లైట్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుందండి నేను ఫస్ట్ నాకు చెక్ ఇన్ బ్యాగేజ్ ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళు నాకు క్లియర్గా చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేమబుల్ ఐటమ్స్ ఏదైనా లైక్ సిగార్స్ కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ మీకు సిగరెట్ కానీ లేకపోతే పవర్ బ్యాంక్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏవి మీరు చెక్ ఇన్ బ్యాగేజ్లో వేయకూడదండి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ట్రిమ్మర్ ఉందనుకోండి అది ఛార్జబుల్ ట్రిమ్మర్ అంటే అందులో బ్యాటరీ ఉండదు మీరు ఛార్జ్ చేసుకుని వాడుకునే ట్రిమ్మర్స్ అలాంటివి అయితే పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ విచ్ ఈజ్ లైక్ ఛార్జబుల్ అండ్ యూస్డ్ అలాంటివి పెట్టుకోవచ్చు కానీ బ్యాటరీ ఉన్న ఐటమ్స్ అయితే మాత్రం మీకు చెక్ ఇన్ బ్యాగేజ్లో అలౌ చేయరండి ఓకేనా అది మీరు ప్రికాషన్ తీసుకోండి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు సెకండ్ ఏంటంటే నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఎగ్జాక్ట్లీ థర్టీ కేజెస్ అండి ఒక్క ఒక్క టూ గ్రామ్స్ సారీ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నా అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో మీరు థర్టీ కేజెస్ అని కనుక మీ కతార్ ఎయిర్వేస్ వాళ్ళు ఇస్తే మీరు థర్టీయే తీసుకువెళ్ళండి అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా నా పాత వీడియోలోనే చెప్పాను మీకు మీరు ఏంటంటే ఫైవ్ డిఫరెంట్ బ్యాగేజెస్లో ఆ థర్టీ కేజెస్ ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ బట్ థర్టీ కేజీకి ఒక్క కేజీ కూడా మీరు ఎక్కువ తీసుకెళ్ళద్దండి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సార్ మేము అలో చేయమండి మీరు నేనేంటంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎక్కువైంది అంటే రెండు ప్యాంట్స్ ఎక్కువైనాయి సో నేను లక్కీగా నాతో పాటు క్యాబిన్ బ్యాగేజ్లోకి తీసుకెళ్లే దాంట్లో చాలా తక్కువ లగేజ్ పెట్టుకున్నాను టక్కన రెండు ప్యాంట్లు తీసి నా క్యాబిన్ బ్యాగేజ్లో పెట్టేశాను సో ఎగ్జాక్ట్గా థర్టీ కేజెస్ అయింది దే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారండి ఆ తర్వాత ఇమిగ్రేషన్కి వెళ్ళానండి సో ఇమిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వెళ్తున్నప్పుడు మన కంట్రీ మనకి ఇచ్చే అప్రూవల్ అంటే ఎస్ యు ఆర్ గుడ్ టు గో అని చెప్పేదాన్ని ఇమిగ్రేషన్ అంటారండి అంటే వీఆర్ ఇమిగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అనమాట సో ఆ ఇమిగ్రేషన్లో ఆఫీసర్ నన్ను అడిగారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి అంటే నేను స్వీడన్ వెళ్తున్నాను మేడం ఇదిగోండి నా యూటీ కార్డు ఒకటి అడిగారండి ఆ యూటీ కార్డు ఇచ్చాను పాస్పోర్ట్ ఇచ్చాను అంతే ఇంకా ఆవిడ నన్ను ఏం అడగలేదు దాని తర్వాత షీ ఆస్ మీ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకు వెళ్తున్నారు వై యూ గోయింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో నేను ఆవిడకి చెప్పాను మేడం నేను ఇండియాలో పలానా కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నానండి నాకు వాళ్ళు ఇంటర్ కంపెనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చారని చెప్పారు సో షీ సెడ్ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ జాగ్రత్తగా ఉండండి స్టే సేఫ్ అని చెప్పి నాకు పాస్పోర్ట్ మీద స్టాంప్ వేశారు ఆ తర్వాత నేను నా సెక్యూరిటీ చెక్ వెళ్ళానండి సో వాళ్ళు ఇంచు ఇంచు చెక్ చేశారు మీకు షూస్ అవి తీసేసేయాలి అంటే హీల్ షూస్ ఉంటాయి కదా బాగా పెద్ద హీల్స్ ఉన్న షూస్ ఎవరైనా వేసుకుని వెళ్తే కనుక అవి కూడా తీసేసి మీరు అక్కడ ట్రాలీలో వేయాలండి సో మీకు ఓన్లీ మీ క్లోత్స్ తప్ప మీ ఒంటి మీద ఎటువంటి ఐటమ్స్ ఉండకూడదు సో ఓన్లీ బట్టలు మాత్రమే ఉంచుకుని మిగిలినవి అన్నీ అక్కడ ట్రేలో అనేది పెట్టేసేయాలి సో వాళ్ళన్నీ మీకు స్కాన్ చేసేసి మీకు అప్రూవల్ ఇస్తారు అది అయిన తర్వాత మీకు మీ బోర్డింగ్ పాస్ మీద మీకు ఏదైతే వాళ్ళు గేట్ నెంబర్ ఇస్తారో ఆ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ఫ్లైట్ కోసం ఎదురు చూడాలండి సో అదేనండి ప్రాసెస్ మీకు ఇనీషియల్గా ఇండియా నుంచి వెళ్ళాలి అంటే సో నేను దోహాకి వెళ్తున్నానండి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ టేక్ ఫోర్ అవర్స్ ఫర్ మీ టు రీచ్ దోహా ఒకసారి దోహా వెళ్ళిన తర్వాత నేను అక్కడ కూడా ఒక చిన్న వీడియో చేస్తానండి సో నేను మొత్తానికి ఫ్లైట్ ఎక్కానండి బెంగళూరు టు దోహా కథార్ ఎయిర్వేస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఇండిగోతో టైఅప్ అయినట్టున్నారు సో ఇండిగో ఫ్లైట్ ఎక్కిచ్చారు ఇది చూడ్డానికి ఒక డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ లాగానే ఉంది ఎందుకంటే ఒక స్క్రీన్ కానీ అట్లా ఏమి ఇవ్వలేదనమాట మామూలుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్లో ఏంటంటే మనకి ఇలా మన ముందు సీట్ ఉంది కదా దానికి ఒక చిన్న స్క్రీన్ ఇస్తారు ఎనీవే సో ఇట్లా ఉందండి ఫ్లైట్
నాకు తెలిసి కతార్ ఎయిర్వేస్ వాళ్ళు ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్తో టైప్ అయ్యారని చెప్పాను కదా సో అలా ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ నుంచి ఈ దోహా ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళకి మళ్ళీ సపరేట్గా బోర్డింగ్ పాస్ ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నారండి సో అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకి మనకి యాక్చువల్గా అక్కడ బెంగళూరులో ఇచ్చినప్పుడు నాకు బోర్డింగ్ పాస్ మీద గేట్ నెంబర్ ఇవ్వలేదనమాట సో వీళ్ళు ఏంటంటే క్రాస్ వెరిఫై చేస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం లేదు జస్ట్ మీ పాస్పోర్ట్ ఒకటి మీ బోర్డింగ్ పాస్ ఒకటి చెక్ చేసి మీ గేట్ నెంబర్ మీ బోర్డింగ్ పాస్ మీద రాసి పంపించేస్తారు ఓకేనా సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు దోహా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నా తెలిసి నాకైతే టూ అవర్స్ ఇచ్చారు ట్రాన్సిట్ అంతే మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు టైం అది దొరికితే యూ కెన్ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకపోతే మీకు ఫ్లైట్లో అయితే ఫుడ్ అయితే సర్వ్ చేస్తారు సో దోహా ఎయిర్పోర్ట్ అసలు అంత సూపర్గా ఏం లేదు ఇట్స్ ఓకే బాగానే ఉంది బట్ ఏంటంటే దుబాయ్ కానీ లేకపోతే మీరు సింగపూర్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు కానీ అంత చెప్పుకోదగ్గ ఎయిర్పోర్ట్గా అయితే ఏం లేదు బట్ ఏంటంటే మీకు బేసిక్ నీడ్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తున్నానండి నా బోర్డింగ్కి సో మేబీ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో నన్ను ఫ్లైట్లోకి పంపిస్తారు సార్ ఫ్లైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మీకు ఫ్లైట్ లోపల ఎలా ఉందో చూపిస్తాను ఓకేనా స్టేట్ యూండ్ బాయ్ నేను ఫ్లైట్ ఎక్కానండి నేను మీకు ఇంతకు చెప్పా కదా సో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లో ఇలాంటి స్క్రీన్ ఒకటి ఇస్తారండి మన ముందు ఓకేనా సో దాంట్లో కొన్ని ఇన్బిల్ట్ మూవీస్ ఉంటాయి మనం చూస్ చేసుకుని మూవీస్ చూసుకోవచ్చు అండ్ ఆ మూవీస్ అవి మనకి చూసుకోవడానికి ఇలాంటి హెడ్సెట్స్ ఇస్తారండి మనకి అండ్ కొంచెం చలి అది బాగా ఉంటుంది కదా సో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ అంటే అందుకని ఇలాంటి బ్లాంకెట్ ఒకటి ఇస్తారు మనకి అందుకే లాంగ్ జర్నీ ఉంటుంది కదా బేసికల్గా ఇలాంటి పిల్లో ఒకటి ఇస్తారు సో ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ చాలా వరకు ఫ్లైట్ అయితే ఖాళీగానే ఉంది మరి పీపుల్ అయితే మరి హెవీ క్రౌడ్ అయితే ఏం లేదు కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉండొచ్చు నేను వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఆఫ్ చేసుకున్నానండి సో ఒకసారి ఫుడ్ రాగానే నేను మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను ఎలాంటి ఫుడ్ అది ఇస్తారు మనకి ఇక్కడ అనేది ఓకేనా స్టే ట్యూన్డ్ యా ఫుడ్ సర్వ్ చేశారు నేను మీకు చెప్పాను కదా నేను వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశాను అని సో వాళ్ళు నాకు మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ ప్లస్ పొటాటో మిక్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి స్వీట్ అండి అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఇచ్చారు ఒక బన్ ఇచ్చారు అండ్ ఒక వాటర్ బాటిల్ అండ్ కట్లరీ అండి సో బేసికల్గా మనం అబ్రాడ్ వచ్చినప్పుడు వెజిటేరియన్స్ కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది బట్ తప్పదు కదా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేది మనం మార్చుకోలేము సో ఇదండి ఫుడ్ లెట్ మీ టేస్ట్ దిస్ అండ్ ఐ టెల్ యూ ఎలా ఉంది ఫుడ్ అనేది ఓకేనా యా సో ఫైనల్గా స్టాక్ హోమ్ రీచ్ అయ్యానండి ఎల్లాండా ఎయిర్పోర్ట్ వెరీ నైస్ So from when winter going to start here? What? Winter. It will start soon. It will start soon. So, I'm going to go to Stockholm. I'm going to go to the place where I'm going. So, this is the video. Where are you going? She's starting. There's not too much. ఓకే సో నేను నాన్ వెజ్ తిన్నని నో ఇట్స్ బిన్ ఫస్ట్ టైమ్ ఐ కేమ్ హియర్ సో ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్స్ లైక్ మాల్ ఓకే మాల్ ఇట్స్ లైక్ బిగ్ ఇట్స్ మాల్ యా యా ఐ ఐ నో ఐ నో వాట్ ఇస్ అ మాల్ ఇట్స్ ఆర్ మేకింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ ది స్టఫ్ అండ్ సెల్లింగ్ క్లోత్స్ ఓకే షాపింగ్ ప్లేస్ సో ఆయన నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు స్వీడన్లో మనకి ఏ ప్లేసెస్ చూడొచ్చు ఎక్కడ ఫుడ్ తినొచ్చు అని నేను నాన్ వెజ్ తినను అని నాకు తెలియదు కదా సో అన్ని నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ బాగున్నాయో నాకు చెప్తున్నారు సరే ఐమ్ ఎంజాయింగ్ ద కాన్వర్జేషన్ నేను రూమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వీడియో పెడతాను సో ఫైనల్గా నేను స్వీడన్లో ల్యాండ్ అయ్యాను 
రూమ్ కూడా వచ్చేసాను ఇక్కడ నాకు ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్కి ఒక ఆయన అకామిడేషన్ షేర్ చేసుకుందామని చెప్పారు సో ఆయన పర్మిషన్ తీసుకుని నేను ఈ ఫ్లాట్ చూపిస్తానండి సో ఈ వెంట్ అవుట్ నన్ను ఇక్కడ లగేజ్ అది సెటప్ చేసి ఆయన బయటకు వెళ్ళారు సో వన్స్ ఈజ్ దర్ ఐ లాస్ట్ కిమ్ ఫర్ రూమ్ టూర్ సో యా స్వీడన్ వచ్చిన తర్వాత అండి ఎమిగ్రేషన్లో నన్ను అడిగారు మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి అంటే నేను చెప్పాను ఐ కేమ్ ఫర్ వర్క్ పర్మిట్ అండి వర్క్ పర్మిట్ కోసం వచ్చాను అని సో నాకు ఎన్నేళ్ళు ఉంటారని అడిగారు నేను చెప్పాను నాకు టూ ఇయర్స్కి ఇచ్చారండి వీజా సో టూ ఇయర్స్ వరకు ప్రస్తుతానికి అయితే ఉంటాను ఆ తర్వాత మీరు ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తే ఉంటాను అని చెప్పి అన్నాను సో తను స్మైల్ చేశారు ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ చేసి ఆల్ ద బెస్ట్ అండి అని నాకు స్టాంప్ వేసి పంపించేశారండి సో మీరు ఏంటంటే ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత స్వీడన్లో బయటకు వచ్చేస్తుంటే ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ అర్లాండ్ ఎయిర్పోర్ట్లో స్టాక్హోమ్లో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లోనే లైన్గా క్యాబేజ్ బ్యా క్యాబిన్ బ్యాగేజ్ అంటే బెల్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట అక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోండి అక్కడ మీకు రైట్ సైడ్ స్క్రీన్ మీదే ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా మీరు తీసుకోవాలి ఏ బెల్ట్ మీరు తీసుకోవాలి అంటే మీ మీరు ఎక్కువ వచ్చిన ఫ్లైట్ నెంబర్ అవి ఉంటాయి కదా అవి చూసుకుని మీ లగేజ్ బెల్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంచుకోండి మ్యాక్సిమం మీరు ఫ్లైట్ దిగి ఇమిగ్రేషన్ అవగొట్టుకుని బయటకు వచ్చేసరికి మీకు లగేజ్ బెల్ట్ మీద పెట్టేస్తాడు సో మీరేం నా తెలిసి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఏం వెయిట్ చేయకలేదు ఎందుకంటే ఇమిగ్రేషన్ దగ్గరే మాకు చాలా టైం పట్టింది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే యూరోపియన్ పాస్పోర్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ వేరే లైన్లో పంపారు ఇలా మనలాగా అవుటర్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ లైన్స్లో పెట్టారు అప్పుడు చాలా వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు కదా మనలాగా వచ్చిన వాళ్ళు సో అందుకని కొంచెం మాకు ఎక్కువ టైం పట్టింది మీరు ఏంటంటేనండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఏమంటారంటే వాట్సాప్ నెంబర్ పనిచేస్తుంది అంతా ఓకే బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఒక లోకల్ సిమ్ కార్డు ఒకటి తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటికి కంప్లీట్గా బయటకు వచ్చేసేటప్పుడే రైట్ సైడ్లోనే లోపలే డోర్ లోపలే లైక్ అవ్వాడు ఒక చిన్న స్టాల్ లాగా పెట్టుకుని ఉన్నాడు సో అక్కడికి వెళ్ళి నాకు సిమ్ కార్డు కావాలని అడగండి వాళ్ళ దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి నైంటీ నైన్ స్వీడిష్ క్రోనా వన్ ఫార్టీ నైన్ టూ హండ్రెడ్ అలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి సో నేను అందులో వన్ ఫార్టీ నైన్ ప్లాన్ చూస్ చేసుకున్నాను అదేంటంటే మనకి టెన్ జీబీ డేటా వస్తుంది మంత్లీ డేటా అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ వస్తాయి సో నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నెట్ అది పని చేయకపోతే మనం ఇక్కడ వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ అవ్వలేం కదా సో ఆ సిమ్ ఒకటి తీసుకోండి వాళ్ళు ఏం అడగారు మీ పాస్పోర్ట్ ఒకటి అడుగుతారు అది వాళ్ళు ఫోటో తీసేసుకుంటారు వాళ్ళు స్కాన్ తీసుకుని మీకు వెంటనే సిమ్ అప్పటికప్పుడు యాక్టివేట్ చేసేస్తారండి సో ఆ సిమ్ మీరు ఫోన్లో పెట్టేసుకుని యూ కెన్ కాల్ పీపుల్ బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఎల్లో క్యాబ్సే తీసుకోండి ఓకేనా అక్కడ చాలా రకాల క్యాబ్స్ అక్కడ బయట పెట్టున్నాయి సో మీరు ఏంటంటే కొన్ని ఎల్లో క్యాబ్స్ అనేది ఏంటంటే ఇంటర్సిటీ ఇక్కడ లోకల్లో తిరిగే క్యాబ్స్ అనమాట అవి సో మీకు నామినల్ ప్రైస్ పడుతుంది అబ్నార్మల్గా ఉండదు నాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టిందండి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ క్రోనా ఛార్జ్ చేశారు వాళ్ళు సో మీరు ఏంటంటే క్యాష్ ఏం క్యారీ చేయక్కర్లేదు మీ దగ్గర ఫోర్ ఎక్స్ కార్డు కానీ లేకపోతే మీరు మీ కంపెనీ వాళ్ళు మీరు కార్డులో డబ్బులు తెచ్చుకుంటారు కదా అది వాళ్ళ దగ్గర స్వైపింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి కార్లో అది పనిచేయట్లేదు లేకపోతే ఏదో ట్రబుల్ వచ్చింది ఇలా ఏదో మనకి కబుర్లు చెప్తారు వాళ్ళు మీరు ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ అసలు ఏమీ తెలియదు నా దగ్గర ఉన్నది ఒక్కటే కార్డు నేను క్యాష్ ఇప్పుడు విత్డ్రా చేయలేనని చెప్పేసాయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం అంతా డిజిటలైజ్డ్ అండి మీరు ఎక్కడ డబ్బులు అనేది డ్రా చేసుకోవద్దు ఇంకొకటి ఫోర్ ఎక్స్ కార్డ్ మీకు మీ కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తే దాంట్లో వచ్చి డబ్బులు మ్యాక్సిమం అత్యవసరం అంటే ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అంటే తప్ప మీరు ఎక్కడైనా పర్చేసింగ్ అయినా ఇట్లా క్యాబ్లు అది వాడినా కార్డే యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు ట్యాక్సెస్ పడతా అంటే వాళ్ళు మినిమం సర్వీస్ ఛార్జ్ అనేది వేస్తారు కదా అనవసరంగా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ ఎవరు తిన్నట్టు చెప్పండి సో మనం తింటే పర్వాలేదు మన వాళ్ళు తింటే పర్వాలేదు ఎందుకు అనవసరంగా మనీ వేస్ట్ చేయకూడదు కదా సో అతను అన్నాడు పని చేయట్లేదు సార్ అన్నాడు నేను అన్నాను కాదు బాబు ట్రై చేయి పని చేస్తుంది అని ఒక పది నిమిషాలు వెయిట్ చేశాడు నేనేం మూవ్ అవ్వట్లేదు కదలట్లేదు అడిగే సమాధానం చెప్పట్లేదు ఫైనల్గా ఇది ఇటు ఇటు మిషన్ రెండుసార్లు కొట్టాడు కొట్టి ఆ పని చేస్తుంది సార్ పని చేస్తున్నాను నా పని చేస్తుంది అన్న ఇట్లాంటి ఇండియాలో ఇన్ని చూసాను నేను అనుకున్నాను మనకి అన్ని ఇండియాలో తెచ్చి కామన్ కదా సో పని చేసింది మొత్తానికి స్వైప్ చేసుకున్నాడు బట్ ఈ ఈ ఫన్ పార్ట్ పక్కన పెడితే ఈజ్ వెర
వర్క్ పర్మిట్ మీద వచ్చాను అంటే అతను ఏమనుకున్నాడు అంటే నేను టూ త్రీ వీక్స్ ఉంటానేమో బిజినెస్ ట్రిప్ మీద వచ్చాను అనుకుని అక్కడ ఆ పబ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది ఫుడ్ బాగా మంచి మంచి రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి లిస్ట్ రాసుకో అని అవన్నీ చెప్తున్నాడు ఫైనల్గా అడిగాడు బాబు ఎన్ని ఏళ్ళు ఉంటావు అంటే ఓ టూ త్రీ వీక్స్ ఉంటావా అని అడిగితే నేను చెప్పాను లేదండి నేను టూ ఇయర్స్ ఉంటాను టూ ఇయర్స్ అయితే నీకు చాలా టైం ఉంది నువ్వే నాకు చాలా విషయాలు చెప్తావేమో నెల రోజులు అది గెలిస్తే అన్నాడు నేను అన్న అవును అవును టూ ఇయర్స్ అయితే ఉంటాను అని చెప్పాను సో అతను ఏంటంటే ఇలాగే వర్క్ పర్మిట్ మీద అప్లై చేసుకుని వచ్చాడు అనమాట వచ్చి వేరే 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 కంపెనీల్లో పనిచేసి ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఒక కార్ అది తీసుకుని ఈజ్ డ్రైవింగ్ సో అతను ఏం చెప్పాడంటే హాఫ్ అన్ అవర్ అండి ఇట్స్ అ వెరీ ఫ్రూట్ఫుల్ డిస్కషన్ అంటే ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ అలా అని మనం ఆలోచించుకోకూడదు కానీ అతని నాలెడ్జ్ అనమాట అంటే అతను హెల్పింగ్ చేసే విధానం మీరు ఇలా అప్లై చేసుకోండి ఓకే టూ ఇయర్స్ మరకు ఇక్కడే పనిచేయండి కంపెనీలో మారద్దు టూ ఇయర్స్ లోపు మారితే మళ్ళీ మీరు స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి పిఆర్కి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సిటిజన్షిప్కి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడండి ఐ రియలీ లైక్ టు హిమ్ అంటే ఆ ఫ్రెండ్లీనెస్ చాలా ఉంది అతనిలో అది ట్రిక్స్ అందరూ చేస్తారు కదా కార్డు పనిచేయలేదు ఏంటంటే క్యాష్ అంటే చాలా మందికి చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి మన ఇండియాలో కూడా అంతే ఓలా బుక్ చేసుకుని మీరు ఓలా మనీ పే చేస్తున్నారా ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫరా అంటాడు వాడు ముందే మన క్యాష్ అంటే వాడు మొహంలో అలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి బాబు మన ఓలా వాళ్ళకి ఆన్లైన్లో పెడితే వాళ్ళు వీళ్ళకి లేట్గా పేమెంట్స్ అలా ఉంటాయి కదా సో అవి ఎక్కువ విషయం జోక్స్ పాట పక్కన పెడితే ఈజ్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ పర్సన్ ఆయన నేను అన్నాను మీతో ఫోటో తీసుకుంటాను ఎందుకంటే నేను దిగిన తర్వాత స్టాక్హోమ్లో ఫస్ట్ ఇంతసేపు కాన్వర్జేషన్ చేసిన పర్సన్ మీరే కదా సో అంటే ఐ స్పెల్ సో హ్యాపీ బయటకు వచ్చి ఫోటో దిగిద్దాం దిగుదాం అని చెప్పి మీరు నాకంటే రెండు మూడు ఇంచులు పొడుగున్నారు కదా నా అవునున్నా అంటే సరదాగా అలా మాట్లాడుకుని ఫోటో దిగాము దిగిన తర్వాత నా నెంబర్ తీసుకోండి అని అతని నెంబర్ ఇచ్చాడు మీకు లోకల్లో ఏదైనా అవసరమైన ఏదైనా పనులు ఉన్నా నాకు చెప్పండి సార్ నేను వస్తాను మీకు ఏదైనా ప్రాసెస్లో కూడా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చినా నాకు చెప్పండి ఐ హెల్ప్ యూ అవుట్ అని చెప్పి చెప్పాడు సో అలా జరిగింది బట్ ఓవరాల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్తారు ఇప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చూస్తూ ఉంటారు కదా మేము స్వీడన్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏం ప్యాక్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవాలి ఏం లేదండి సి ఎవ్రీబడీ విల్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ అందరూ ఒకలాగానే ఉంటారు సో ఏంటంటే మీరు మీ లైఫ్ స్టైల్కి తగ్గట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుని రండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది ధర్మల్ వేరు వేసుకుని వచ్చేసేయండి లేకపోతే ఇక్కడ వేడి ఎక్కువ ఉంటు చలి ఎక్కువ అయిపోతుంది మీ ఒళ్ళు వేడిగా ఉండాలి కదా ధర్మలు వేసుకోండి సి దోహాలో చాలా వేడి ఓకే అలాంటి దుబాయ్ వెళ్ళినా వేడే సో మనం ధర్మల్ ఇండియాలో నేను వేసుకుని వచ్చి ఉంటే అసలు ఉక్కిపోయేవాడిని అనమాట అంటే వాళ్ళు వచ్చిన సిచ్యువేషన్ అప్పుడు అలా అంటే ఆ చలి టైం ఉండొచ్చు అనమాట నేను నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే మీరు స్టాక్ హోమ్లో ఎస్పెషల్లీ అట్లాంటి ఎయిర్పోర్ట్లో దిగేయడానికి వచ్చేటప్పుడు మధ్యాహ్నం దిగేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే ఆ టైమింగ్స్ ఉన్న ఎయిర్లైన్స్ బుక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు మధ్యాహ్నం రెండింటికో మూడింటికో నాలుగింటికో దిగితే కొంచెం వామ్గానే ఉంటుంది కదా బయట మీకు అంత చలేసేసి ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు చూసారు కదా నేను రూమ్కి వచ్చేసి జర్కిన్ కూడా వేసుకోవట్లేదు నార్మల్ టీషర్ట్లో ఉన్నాను ఫ్లైట్ అంతా కూడా ఇదే టీషర్ట్ జస్ట్ ఏదో బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ జర్కిన్ వేసుకున్నాను అంతే అంటే బేసికల్గా నాకు కొంచెం చల్లటి క్లైమేట్ అది నా బాడీ బాగా పడుతుంది సో అందుకనే నాకు ఆ ప్రాబ్లం కోల్డ్ ఇష్యూస్ అయితే ఏం లేవు సో ఓవరాల్గా అయితే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు జర్నీ చాలా స్మూత్గా ఉందండి చాలా ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు మీ యూటీ కార్డు పాస్పోర్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా క్యారీ చేయండి అడుగడుగున మీరు ఎప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కాలన్నా అవి చెక్ చేస్తున్నారు ఓకేనా ఆ యూటీ కార్డు యాక్చువల్లీ ఏమైపోయిందంటే వేరే కంట్రీ వాళ్ళు అంటే పాస్పోర్ట్ మీద స్టిక్కర్లాగా వేస్తారు వీళ్ళు ఈ కార్డు ఇవ్వటం వల్ల మనకు అది చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో అదొకటి మాత్రం మీరు చాలా ప్లాంట్గా ప్లాన్ చేసుకోండి ఎప్పుడు ఎందుకంటే అది ప్లాస్టిక్ మొక్క ప్లాస్టిక్ కార్డు కదా విరిగిపోయి అంటే కింద పడిపోతుంటుంది జారిపోయి సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఓవరాల్గా ఇదండి నా జర్నీ అంతా చాలా బాగా జరిగింది బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ పీపుల్ బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల అండ్ చూద్దాం అండ్ నా ఫోన్ ఫోను నేను డెఫినెట్గా నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పినట్టు నేను స్వీడన్ ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా ఆ వీడియోస్ మీకు పెడతాను వీడియోస్ పెట్టడమే కాదు మీకు దాంట్లో ఇ
ఇప్పుడు దాకా ఈ స్వీడన్ ప్రాసెసే మనం డిస్కస్ చేసాం పోను పోను నేను నేను నా పాత వీడియోస్లో చెప్పినట్టు నా కళతో నేను చూసే స్వీడన్ని నా వీడియోస్తో మీకు చూపిస్తాను సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎంజాయబుల్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ స్వీడన్ అంతేనండి ఈ వీడియో సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కొత్త కొత్త ప్లేసెస్ గురించి నేను పెడతాను అండ్ హోప్ యూ ఆల్ విల్ లైక్ ఇట్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టేబ్లెస్డ్ ఎవ్రీ వన్ బాయ్